All right. Well, how's the day been, Ritu? How, uh, how's, how, what time is it over there? Like 4.30? Uh, what you been up to today? <laughs> now is here 4.38 p.m. And today is only one training, so just rest after one training, yeah. All right. Very cool. Very cool. So you're just getting right back at it, trying to stay, stay busy as you can before, uh, you know, everything gets lined up for the next round, I'm sure. Yeah. All right. Awesome. And was, was the plan to stay in Singapore until things are figured out? Or are you going to try and go back home between the next fight or uh, how's that going to work out? Now is not possible after, after Grand Prix final is, yeah. I'm just thinking about getting back home, India. Yeah, is, is that kind of tough for you, you know? Because, I mean, I bet that you've been getting a great reaction from everybody, you know, congratulating you on the win and everything. <laughs> so, Ritu is saying that, you know, how do you get a response to your win? The uh, popularity is your big deal. So, how do you get a response to your response to your win? बिल्कुल रिस्पांस काफी काफी अच्छा मिला है और बहुत सारे मतलब सभी के अच्छे मतलब अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब एक टॉप की फाइटर को हरा कर मतलब एक मतलब अपने आप में भी कॉन्फिडेंस अप हुआ है और एक टॉप की फाइटर को हराने के बाद मतलब ये है कि ये चीज मुझे नेक्स्ट मैच में काफी हेल्प करेगी और बहुत सारे लोगों के मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी मतलब कंग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं तो वो काफी वो चीज काफी मतलब मोटिवेट कर रही है मुझे और और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने को पुश कर रही हैं ओके सो ब्रेक शी सेस यस द लव एंड द अप्रिसिएशन हैज बीन फ्लोइंग इन एंड इट्स बीन ओवरवेलमिंग द रिस्पांस हैज बीन ओवरवेलमिंग फ्रॉम and um, it sort of uh, is going to act as a motivator for her for the next fight. It's going to be a confidence booster for her for the next fight. And in fact, you know what uh, adds the beauty is that uh, she's defeated a top contender. And uh, that sort of is just going to um, make her a lot more confident for the upcoming bout. And she's excited about it. Yeah, I'm sure it's hard not to be excited. And, you know, also on top of all the, the you know, great news with getting the win and advancing on Ritu, like, I want to give you a happy birthday because it was your birthday last re- week, right? So uh, curious, you know, what did you do to celebrate? Ritu, how did you celebrate your birthday? Thank you for your wishes. And I have here, I भैया भाभी रहते हैं उनके साथ सेलिब्रेट किया और वन चैंपियनशिप के जो सीईओ हैं मिस्टर चैत्री वो मेरे मैंने उनको इनवाइट किया तो बिल्कुल का उन्होंने मेरे बर्थडे को और भी ज्यादा मतलब और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया कि वो घर पे आए और मैंने उनको मतलब घर का खाना खिलाया इंडियन फूड खिलाया तो और बहुत सारी फ्रेंड्स भी आए तो काफी अच्छा रहा और फिर मतलब मैंने खीर बनाई थी दाल रोटी बनाकर खिलाया था और बिल्कुल और जीत के बाद तो मतलब और भी ज्यादा अच्छा रहा जीत के बाद सेलिब्रेट करना तो काफी अच्छा लगता है ओके सो ड्रेक शी सेज दैट यस शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्थडे सेलिब्रेशन एंड हर ब्रदर एंड हर सिस्टर इन लॉ दे आर पुट अप इन सिंगापुर सो शी सेलिब्रेटेड इट विद देम शी आल्सो इनवाइटेड द सीईओ ऑफ वन चैंपियनशिप छत्री शित्य डोंग टू स्पेंड द बर्थडे विद हर uh and uh, and he was there and ritu uh, made some you know indian specialties for them and she prepared kheer which is an indian dessert for them and you know that just added more charm to the entire celebration and what made it more momentous was the win that preceded the birthday so there couldn't be a better time to celebrate two occasions on one day yeah definitely lined up very perfectly huh and sounds like a very good time and uh you know, on top of that, you kind of got a little bit of a late present, which I know you didn't, you didn't said before or well, after the fight that, you know, you didn't care about, you know, where you'd be ranked afterwards, but now you're number four in the one championship ranking. So is that kind of cool to see? I know you said you don't care, but it's kind of got to be nice to see the number, right? Absolutely. I also knew that I was going to be a world number 
रैंकिंग फोर आ गई है तो बिल्कुल काफी काफी अच्छा लगा और बिल्कुल उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी और बढ़ गई हैं कि मुझे मतलब नंबर टॉप वन पे आना है और जो जितने मतलब जो रैंकिंग आई है उसको मतलब टॉप पे लेके जाना है उसको बरकरार रखना है और जितने भी लोग मतलब लोगों की दुआ और लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुंचा है तो उनकी उम्मीदें और भी मतलब उम्मीदें बढ़ जाती है मेरे से तो उनकी मतलब जिम्मेदारियां बढ़ गई है तो और भी ज्यादा हार्ड वर्क करके मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरी अच्छे से पूरी करूंगी सो ड्रेक शी सेस दैट इन फैक्ट शी वॉट नो जिस लास्ट नाइट दैट Uh, she was uh, on number four position. You know, uh, her ranking is number four, and uh, uh, she's very ecstatic. She's very elated. You can see her. She's smiling. She's happy. She's brimming, um, and she says that um, you know, with ranking comes responsibility. Now, all that she needs to do is, you know, she needs to double up the effort. She needs to double up the hard work to ensure uh, to ensure that she sustains the ranking, and not just that, uh, you know, that she keeps staggering up the ladder. and she keeps climbing up the leaderboard and uh, and yeah she is uh, putting in her best she is putting in a sweat day in and day out to make sure that you know there's only upward from your own yeah definitely and i went over mangbo is a very good place to start and you know i for some fighters i feel like they kind of have trouble like assessing their performance right after the fight and you know since we've had some time now i'm sure you've maybe gone back and watched it a little bit but you know i'm curious now with a week or so that's gone by uh, are you still happy with the performance uh, just what do you think about it now having had time to you know relax and it's it's been a little bit of time okay. now so um ritu for uh, you know bahut sare um, fighters aise hote hain jo fight के बाद जाकर यू नो अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते असेस करते कि नो ये करना चाहिए था ये नहीं करना चाहिए था ये अच्छा हुआ है ये नहीं अच्छा हुआ है सो so, क्या अभी आपको ये फाइट देखने के बाद लगता है कि ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था कि यू नो क्या लगता है इसके बारे में Uh, बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि मतलब मैं अपनी हर फाइट को मतलब यही है कि मैंने मैं आ, मतलब एक संतुष्टि के साथ आती हूँ कि हाँ मैंने अच्छा किया मैं मैंने अपना बेस्ट दिया और बिल्कुल इस फाइट से मैं आ, ये फाइट मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक मैंने टॉप टॉप की कंटेंडर को हराया और ये ग्रांड फिक्स है तो ये मुझे अपने मतलब मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के बेल्ट के और भी करीब लेके गई है तो बिल्कुल ये मेरे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है तो या सो ड्रेक शी सेज यस usually when she steps foot into that circle she makes sure that it's a fulfilling performance she makes sure that she doesn't leave any stone unturned so that you know later on when she assesses when she evaluates the performance she knows that she is given it her you know 100% and that's exactly what she thought with her mengbo spy too that you know she she gave her best and um, uh, although she doesn't think that you know she needs to stop that the way ahead seems far and uh, she knows that she has to keep progressing with every fight but she's very happy with the performance that she saw with a mango so there's nothing that she'd want to change about performance during that fight yeah and i mean as nice as it was to get a win in the grand prix you know the opening round and over the number 2 ranked fighter uh, give her her first loss in one championship snaps her long winning streak she had on top of that does it kind of make it even nicer for you that performance when you showed that you know you could get through you know a tough first round and come back and you know kind of win the fight pretty impressively is that make it all the much better that you kind of had to go through some toughness सो so, रितु वो पूछ रहे हैं नो जब फाइट चालू हुआ था थोड़ा डिफिकल्ट था आपके लिए भी क्योंकि यू नो फर्स्ट राउंड बेस्ट नहीं था आपके लिए बट बिकॉज ये इतना चैलेंजिंग था एंड इसके बावजूद आप जीते हो क्या ये और स्पेशल बनता है बिल्कुल क्योंकि फर्स्ट राउंड मेरा गेम प्लान कुछ और था लेकिन वो गेम प्लान नहीं काम किया तो बिल्कुल जो फिर मैंने सेकंड राउंड में जो जो हमारा दूसरा गेम प्लान था मैंने उसको किया जो मेरे जो मेरी स्ट्रेंथ थी मैंने उसको अप्लाई किया तो बिल्कुल वो काम किया और बिल्कुल काफी मतलब वो सेकंड प्लान बिल्कुल वो काम करके गया तो बिल्कुल काफी अच्छा लगा यस Uh, this win becomes a lot more momentous for her because of the adversities that she had to go through during the first round and uh, what she did is she just uh, altered the game plan on the go during the fight where she realized that you no know, she had to utilize her strength she had to leverage her strength to gain dominance over the contender 
and that's precisely what she did to you know get to that victory so yes it's a special win and more so because uh, it's been a challenging one absolutely and i'm curious ritu like do you think that you know the activity you had right before the tournament helped you like because you had two fights before everybody's last fight so you kind of got to you know get yourself a little bit extra ready just by getting in the cage do you think that was helpful for you before the tournament so ritu wo aapka last question aapko pucha tha ki sabko kya aapko lagta hai aapko ye do fights zyada ready kiya circle mein contendant ko face karne because aapne do lade hai contenders ke comparison mein बिल्कुल ये वो चीज मतलब काफी हेल्प वो चीज मेरे मतलब मेरी मेरी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मतलब दो फाइट लड़ने के बाद थोड़ा बढ़ा तो बिल्कुल वो चीज काफी हेल्प की है मेरे इस फाइट में ओके सो ड्रेक शी सेस यस सर्टेनली यू नो इट्स मेड अ लॉट मोर एक्सपीरियंसड एंड इट्स जस्ट ऑगमेंटेड हर स्किल सेट्स and because of the consecutive fights you know she is um, it's not been new to her she's been in the grind and she's got a hang of it and you know she's gotten a great uh, practice before uh, you know before the big win of course and you know one in power was a very good show you know that first card with all the women which was very cool to see and obviously wrapped up the first round of the tournament and uh what kind of overshadowed everything it, it seemed like though was uh the Sahiham and uh, Denise Ambuanga kind of controversy <laughs> that happened with uh, their fight and the decision and all that just curious you know what did you think of everything that played out there uh did you agree with the decision what did you think of uh, that fight ye to wo jo ek fight ka controversy kuch ho gaya tha koi ek fight ko lekar ha to wo pooch rahe hai aap वो जैसे प्ले आउट हुआ है उस पे आपका क्या कहना है आपका क्या ओपिनियन है उस चीज पर आ, बिल्कुल सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हमें हमेशा मतलब जज की जो भी फैसला लेते हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मैंने भी मेरे साथ भी मतलब बी के साथ मैच था तो मेरे साथ भी वो चीज हुई तो लेकिन मैंने जो भी फैसला था उसको मतलब उस जज की रिस्पेक्ट की तो बिल्कुल अगर अगर मेरा अपने अगर मेरी देखी जाए तो वो मैच बिल्कुल दूसरे मतलब जज ने दू, दूसरे के खिलाफ दिया है जो सेम जो मेरे साथ हुआ था बिल्कुल उस मैच में डेनिस थी वो विन थी फॉर माय अपोनेंट बट हमें जो भी जज ने जो भी फैसला दिया उसकी रिस्पेक्ट करते हैं सो so, आपको क्या लगता है बट uh, कौन जीता था ये फाइट में uh, जज ने तो उसको जो दूसरी थी उसको जिताया था अच्छा बट आपके हिसाब से कौन जीता था ये फाइट फिलिप फिलिपींस गर्ल्स फॉर माय ओपिनियन यस अच्छा देन ठीक है ठीक है सो अम ड्रेक शी सेस दैट यस शी इज अवेयर ऑफ द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड एंड दिस इज परहैप्स द सेम थिंग दैट हैड हैपेंड टू हर एज़ वेल यू नो स्पेशली व्हेन शी वाज फाइटिंग बी एंड बट हैविंग सेड दैट यू नो शी थिंक्स दैट um the referee's word is the final word and you know we have to respect that and that's precisely what even she had done you know during um during one of her previous matches where she thought that you know the the verdict was um, the verdict was not fair so she says that ultimately you know we have to abide by what the referee say and there's nothing much that we can do about it and uh, the referee's call is the final call you know that's the final take so yeah I mean with that in mind did you find it kind of strange when they were kind of looking at it to do the review and maybe you know thinking about overturning it was was that kind of odd to you I mean everyone was kind of surprised that uh they were looking at it that way when there was no fouls actually in the fight So Ritu wo pooch raha hai ki you know sab chahte the ki um jo referee ka jo decision rahe wo ekdam turn ho jaye you know wo ekdam change ho jaye aapka is bare mein kya kehna hai Uh, मैं बिल्कुल ये कहूंगी मतलब जो डिजर्व करता है जो जो भी मतलब उसको फिर से शायद उनको फिर से रिव्यू के लिए अप्लाई किया था और जो भी डिजर्व करता है वो जीतते रिव्यू के लिए अप्लाई किया था अभी तक आ गया है डिसीजन बाहर uh, 
ये तो मुझे नहीं पता लेकिन खुद जो वन चैंपियनशिप के शिव चैटरी उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था कि हम इस फाइट को मतलब दोबारा से रिव्यू देखेंगे जज को दिखाएंगे और फिर से इस पे कुछ लेंगे ओके सो ड्रेक द लास्ट शी नोज अबाउट इट इज दैट एंड शी फील्स दैट यू नो यस डेफिनेटली यू नो the decision was a little lopsided and uh, the contenders had applied for a review and that's what uh, you know i think the ceo of point championship had also uh, announced it on his social media platform and she thinks that you know um, uh, the one who deserves will always shine by the end of it and uh, and she's just hoping that, that we see a fair decision by the end of this entire exercise Yeah, that's all we can ask for is uh, some fairness and everything to go smooth sailing from here on out. But uh as we do head into the next round re2, uh plenty of great options for you to fight and the fans will get to decide. So I mean, first of all, I'm curious what do you think of uh the fan voting to see uh, who you face next? Do you like that? Wo aapko pooch rahe hai aapka next opponent kaun hona chahiye? And koi fan voting ki baat kar rahe hai. So aap kuch aware ho iske bare mein? Uh, बिल्कुल uh, मैं काफी uh, मैं मतलब काफी काफी अच्छा डिसीजन है कि फैंस डिसाइड करे कि हमारा मैच किसके साथ हो क्योंकि मैं किसी के भी साथ हो मैं लेकिन अगर जो हम हमारा मैच देखते हैं तो अगर वो डिसाइड करें कि किस किस का मैचअप हो तो ये काफी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है कि सभी इस मैच को देखना चाहते हैं तो उस चीज को और भी ज्यादा मतलब उस चीज को चैलेंज को मतलब जीतने में और भी ज्यादा मजा आता है कि हाँ सभी लोग चाहते थे कि मेरी रिस्क की फाइट हो तो बिल्कुल ये काफी अच्छा डिसीजन लगा मुझे और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि जो भी फैंस डिसाइड करें मैं उसके साथ मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ ओके सो ड्रेक शी सेस दैट इट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट दे इंट्रोड्यूस्ड एंड यू नो वेद फैंस द व्यूअर्स एक्चुअली गेट टू डिसाइड हु the contender should be and you know who one should fight and um, this sort of act adds an element of excitement and intrigue to the whole game and uh, even she is extremely excited about it because um, you know in the most simplest terms it's safe to say that it's by the people for the people and uh, she just hopes that uh, you know she lives up to expectations and uh, uh, she takes the challenge on and uh, and uh, and she comes out victorious you know and you know and and that she can prove her mettle yet again that you know she was able to fight one of the contenders chosen by the fans what better than that yeah it's definitely a very unique thing it'll be interesting to see uh who they go with and what matchups we get but i, I know that you just want the toughest challenge and whoever the best is re2 but I'm curious, do you think that there's one of the three fighters that you match up with better than the rest? Um aapko pooch rahe ye teen fighter mein se kya aisa ek fighter ho jo best aapko lagta hai? Nahi main matlab kisi ek ka naam lekar bilkul main kisi kyunki jo bhi semi final mein jo bhi three fighter hain bilkul wo to matlab bahut zyada matlab bahut hi acche fighter hain tino bahut achhi fighter hain aur bahut zyada experience hai mere se to bilkul main tino ki bahut respect karti hu aur bilkul koi bhi koi bhi aaye main us challenge ke liye ready hu Rick she says it won't be fair of her to pick one of the three because she truly believes that uh, all the names on the card right now they are the top contenders and they deserve every bit of um, of uh, their positioning on the card so she will not pick out one name but uh, she hopes that uh, she's able to fight whoever comes her way of either of the three Yeah, certainly fair, certainly fair and you know Ritu we whenever we think of you it's about you know your great wrestling and you're continuing to become a better and better fighter overall and show off the striking improvements and all that but you know I I've seen people kind of say the argument for some wrestlers who once they really work up their striking that you know they forget about it and you know it kind of can hurt them at some points but I'm curious you know as you continue to grow in the sport is it important to you to not forget you know that you are you still have great wrestling and not just try and become a striker is that an important thing you try to remember so ritu wo kya bol raha hai ki you know aapka itna badhiya ek wrestling ka pass raha hai theek hai aur aap striking pe abhi dhyan de rahe ho but aise bolte hai ki you know bahut sare time pe aise hota hai ki wo wrestler jo 
वो सीख सीखे सीख सीखे अपना स्ट्राइकिंग भूल जाता है यू नो तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे कि आप स्ट्राइकिंग पे उतना ही ध्यान दोगे आगे जाकर यू नो अपना कैपेबिलिटीज को लेकर एक सोर ऑफ बैलेंस रखना चाहोगे कि कैसे इस चीज को मैनेज कर पाओगे बिल्कुल मैं अपने स्ट्राइकिंग पे बिल्कुल ध्यान दूंगी लेकिन मैंने खब, मैं खबीब नुरमाकर से मतलब काफी इंस्पायर हूँ मैं उसके हमेशा वीडियो देखती हूँ तो उसने भी मतलब एक वीडियो में मतलब एक इंटरव्यू में कहा था कि मतलब एक रेसलर एक बड़ी गलती ये करता है कि वो स्ट्राइकिंग पे ज्यादा ध्यान दे देता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि वो एक रेस्लर है तो उसको ज्यादा रेस्लिंग पे ध्यान देना चाहिए तो शायद मैंने मुझे लगता है शायद मैंने पिछले मैच में वही किया मैंने स्ट्राइकिंग पे ज्यादा ध्यान और अपनी रेसलिंग को बोल गई थी लेकिन सेकंड राउंड में मैंने अपने रेसलिंग को तो बिल्कुल मैं मुझे उसकी वो बात बिल्कुल मतलब एक रेसलर को सिर्फ स्ट्राइकिंग पे ध्यान ना देकर एक रेसलिंग पे अपने जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे ध्यान देना चाहिए ड्रेक शी सेस दैट शी फॉलोस खबीब वेरी क्लोजली एंड इन फैक्ट इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज ही हैड सेड दैट वन ऑफ द मिस्टेक दैट अ रेसलर यूजुअली मेक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ही सो हर जर्नी इज दैट they lay too much emphasis on striking and that's precisely what she also did during one of her previous matches uh, so she thinks that she is going to um, focus on not just striking but on honing lot of other capabilities as well that will um, help her holistically to win over her opponents in the upcoming matches and she is going to be focusing as much on her strengths as striking so she is going to sort of lay a judicious uh, emphasis on both so that uh, she doesn't sideline one or alienate one from the other so she is going to focus on all her skills and capabilities equally for sure and i mean that's definitely some good advice from a very good fighter himself can't go wrong with uh, anything habib says right but uh, it's funny cuz i imagine that you really like would like to show off some of those tricks that uh, you've learned from Zhang Jingnan who's a very you know good friend of yours and a very good striker and owner right the the panda the champion of course uh and you know speaking of her i'm curious you know what was it like getting to fight on the same card as you know Zhang Jingnan i bet that was a cool experience for you and both getting the win too ऋतु वो पूछ रहे कुछ एक उन्होंने नाम लिया है हाँ, हाँ वो बोल रहे हैं आप बहुत अच्छी फ्रेंड हो उसकी सो उस यू नो उस फाइटर के साथ आपके साथ होने को सेम कार्ड में कैसे फील हो रहा है एंड वो एक काफी अच्छी स्ट्राइकर भी है सो उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगी Uh, बिल्कुल uh, काफी अच्छा लगता है जब मैं आपकी मतलब जो आपको बड़ी बहन की प्रेरित करती है वो भी सेम कार्ड में हो तो दोनों मतलब दोनों साथ में मतलब उस टाइम पे वो मुझे और भी मतलब मोटिवेट करती है उस टाइम पे साथ में हम साथ में रहते हैं साथ में uh, फाइट वीक में साथ में ट्रेनिंग करते हैं और uh, बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब एक साथ ए, एक साथ दोनों का एक कार्ड में होना तो वो चीज काफी अच्छी लगी और बिल्कुल वो हर टाइम मुझे हेल्प करती रहती है एज ए बिग सिस्टर सो ड्रिक शी सेज इट फील्स ग्रेट टू शेयर स्पेस विथ यू नो विथ जॉन ओन ऑन द कार्ड्स एंड ऋतु कंसिडर्स हर टू बी हर ओल्डर सिस्टर सो इट फील्स यू नो इट मेक्स इट ऑल द मोस्ट स्पेशल बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टूगेदर ड्यूरिंग द फाइट वीक दे ऑल्सो दे ऑल्सो प्रैक्टिस एंड ट्रेन टूगेदर and uh, ritu's learned immensely from jong and um, um there's no, there's never been a single time where you know she is um, she is uh, fallen short of learnings from her so um, there's a lot of learning and knowledge exchange that happens when they are together and uh, ritu feels extremely delighted and ecstatic of uh, sharing space with uh, jong on the same card and she and she wishes for the best for both of them Yeah, definitely very cool to see you guys kind of, you know, have your journeys combined together now and intertwine a little bit. So that is awesome to see, but you know, outside of Ritu, I'm kind of curious, you know, we could talk about MMA all day, but when you're not training and doing things <laughs> related to face punching, I'm curious, you know, what are some things that you like to do uh for fun, maybe some hobbies outside of uh, the MMA world? Okay, Ritu wo puch rahe hain aapke koi dusre hobbies hai jab you know aap MMA nahi kar rahe ho? ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो दूसरी क्या चीजें आप करती हो यू you नो know, एक बार सर्कल के बाहर आप क्या करती हो 
बिल्कुल मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है और मैं फ्री टाइम में बुक्स पढ़ती हूँ म्यूजिक सुनती हूँ ओके सो ड्रेक शी सेज दैट शी लव्स टू कुक शी लव्स टू विप अप न्यू रेसिपीज इन द किचन लव स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रेन uh and then if um, if time still permits she uh, reads a couple of books maybe and she loves listening to music and you know that's ritu fogat outside the circle for you all right very cool uh, you got any books you're reading right now at any time for him <laughs> and uh, ritu abhi koi book hai jo aap pad rahe ho time mil raha hai नहीं अभी टाइम नहीं मिलता क्योंकि ट्रेनिंग के बाद कोशिश करती हूँ लेकिन नींद मतलब थक के इतने नींद आ जाती नींद आने लगती है तो अभी नहीं शी इज रियली बिन प्रेस्ड फॉर टाइम ऑफ लेट एंड शी इज नॉट एट द टाइम टू रीड एनी बुक शी सेज बिकॉज आफ्टर ट्रेनिंग शी इज सो एग्जॉस्टेड शी जस्ट यू नो शी जस्ट पास आउट एज सोन एज शी इज डन द ट्रेनिंग शी हैज अ क्विक शावर एंड शी कॉल्स इट अ डे Of course, I always got to get that rest in. But uh, it's funny, Ritu. I also saw recently you post on your Instagram, maybe this week or something, uh, that you've been doing some yoga. I don't know how long you've been doing that, but I was curious. You know, if you could say what the benefits, kind of, if you notice any benefits of for MMA from yoga, because I don't know how many fighters actually, uh, you know, do that. Ritu, वो बोल रहा है आपका recently आपने कोई social media में कोई yoga post डाला हुआ था अपना. So, uh, ऐसा कोई बेनिफिट्स है योगा का जो एमएमए में आपको यूज होता है बिकॉज वो नहीं उनको लगता है कि कोई एमएमए के जो फाइटर्स है वो योगा तो नहीं करते होंगे तो आपका इस बारे में क्या यू you नो know, बोलना है हाँ, बिल्कुल योगा के मतलब अपने अलग बेनिफिट हैं और बिल्कुल योगा से मतलब एक मतलब योगा में भी बहुत सारी फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ती है इससे ब्रीथ एक्सरसाइज भी होती है योगा में मतलब एक अलग तरह की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी होती है तो वो चीज काफी मतलब फ्लेक्सीबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो वो चीज काफी हेल्प करती है और बिल्कुल काफी हेल्पफुल है योगा सो ड्रेक शी सेज यस डेफिनेटली यू नो योगा हेल्प्स ऑल अ ग्रेट डील इन एम एम एल्सो बिकॉज योगा ब्रिंग्स अबाउट a different level of flexibility in your body along with uh, strength training uh, it makes your core much stronger not just that you know it keeps you both physically and mentally strong so uh, it it does help her um, keep herself uh, composed and you know put together at all times of course very important to you know be tip top and sounds like a good type of exercise to do for that so uh Maybe I have to get into it myself. It wouldn't be a bad thing, right? But you know, we'll see how that goes. Uh, either way, um, this has been great, Ritu. Uh, you know, thank you so much for the time. But I'll leave you with one last thing here. Um, you know, just in terms of when we get to the the next round of the tournament, how soon are you kind of hoping that uh, you know this can happen? Like, when, when are you expecting the next fight to come? Ritu, next fight. आपको क्या लगता है कब आएगा? बिल्कुल नेक्स्ट फाइट नेक्स्ट मंथ को मतलब बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है नेक्स्ट मंथ की होगी और बिल्कुल मैं मतलब अपनी नए चैलेंज के लिए अपनी तैयारियां मैंने स्टार्ट कर दी है मैं बैक मतलब ट्रेनिंग पे वापस आ गई हूँ और अपने नेक्स्ट मैच के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं ओके सो ड्रेक शी सेज दैट टेंटिवली ऑल्सो शी इज नॉट शो आई थिंक टेंटिवली इट्स केड्यूल फॉर द नेक्स्ट मंथ and uh, she's already started working backwards uh, you know she's got her game face on uh, and um, she's been training relentlessly and uh, uh, to ensure that she's ready to beat the next challenger that faces her in the circle all right very cool well hopefully we do get to see it next month sooner rather than later but uh all right i will leave you to it ritu this was great thank you so much for you know taking the time thank to you, chat Dad, thank you yes of course and uh you know wish you all the best of luck and uh looking forward to seeing uh the rest of your career unfold before our eyes very fun fighter to watch so just thank you so much and i hope you have a great rest of your day yeah thank you thank you so much bye